Cari amici, beh, ormai dobbiamo dire lettori, ascoltatori, e utenti delle nostre pagine internet, siamo al Teatro Manzoni, teatro bellissimo nella zona più bella di Roma dove è facilmente trovato. Beh, potete trovare facile il posto e questa è la base di partenza di tutto per chi è nella capitale Teatro Manzoni fino al 17 dicembre questo testo bellissimo un testo dedicato comunque al, al, all'amico dell'uomo agli amici dell'uomo e sono un po' tutti gli animali ma in maniera particolare all'amico all dell'uomo Lilli la vagabonda è un'amica in questo caso noi andiamo a parlarne subito con gli interpreti e beh, abbiamo accanto a noi eh, Pietro Longhi Pietro bentornato, bentornato ai nostri microfoni, un nuovo testo, tu avevi già lavorato con Rita nelle precedenti, o dunque si chiamava Il Buffo e la Gattina, gattina. Il Buffo e la Gattina, tornate insieme a questi altri due bravissimi attori che adesso andiamo a conoscere. Sì, è una commedia nuova dove Rita interpreta il ruolo di una cagnolina, io sono il padrone di casa eh, insieme a mia moglie, eh, ho una crisi lavorativa, non mi trovo più bene sul posto di lavoro, quindi un, un, un inizio di depressione e andando al parco dopo aver litigato col mio, col mio capo per sbollire un po' la rabbia, ehm, Lilli mi salta in braccio, probabilmente l'hanno abbandonata eh, e quindi questo, questa cagnolina sente evidentemente qualcosa in quest'uomo, lui pure in lei sente qualcosa, vede questo affetto e la porta a casa. Eh, la moglie ovviamente presentandosi così in, con, un, con un cane ha una reazione un attimino, non è molto d'accordo, eh, però poi piano piano la, la commedia va avanti, affronta tante tematiche, eh, tutte molto intelligenti, molto attuali soprattutto, eh, è una commedia che ci fa capire quanto eh, questi animali siano importanti per la nostra vita quotidiana. Beh, passiamo allora a Rita Forte, molto conosciutissimo della televisione, ti ricordiamo insomma anche nel piccolo schermo, grande schermo, e a teatro adesso. Tu interpreti eh, la, per, diciamo, la persona, perché poi è personificato questo, questo animale, il cane, la cagnetta, che eh, cambia un po' tutto in questa, in questa storia e cerca di aiutare l'uomo, quindi una cosa che nella realtà succede spesso. Sì, sicuramente, io ho avuto un cane, eh, quindi chi ha i cani magari eh, lo capisce, ti cambiano un po' la vita, ti avvicinano... Eh, ti cambia il senso della vita, ti avvicinano a vedere le cose semplici, perché poi in fondo si dice sempre la, la, la felicità, la serenità si trova nel, nelle cose semplici della vita, questa vita frenetica dove il lavoro ti prende, l'ambizione, vai sempre di corsa, un cane ti rallenta un po' il ritmo, ti fa riflettere e l'affetto che il cane ti dà incondizionato ti fa capire tante cose, ti fa capire un amore veramente puro, sincero. E poi, come ha detto appunto Giorgio eh, Pietro Longhi, in un momento delicato, particolare della vita di un uomo, come nel caso suo, che è in crisi con il lavoro. Chiaramente una cagnolina in casa eh, porta un po' di, di, di scompiglio, e anche nella coppia, come è già stato detto, ma è divertente, fa sorridere, fa ridere, ma fa anche riflettere, perché alla fine è una storia di, piena di sentimenti, d'affetto e, e d'amore e fa ritrovare anche la coppia eh, che vive la, la, la loro vita in maniera poi alla fine insomma molto più, sono molto più affiatati ma poi Pietro l'ha già detto, ora ci sarà, toccherà a Milena e poi a Tomma che fa tre personaggi straordinari io in fondo che ne so alla fine, sono solo un cane senza pensieri il cane, il cane però no, il cane ce l'ha i pensieri noi gliel'abbiamo dato i pensieri spesso, spesso chi, è, chi è proprietario di un animale di un cane è talmente orgoglioso del proprio cane che dice il mio cane è talmente intelligente che manca la parola eh, gli manca la parola e noi la parola gli abbiamo data quindi qui c'è tutto il pensiero del cane in tutte le sfaccettature della vita dal gioco con la pallina rossa che dice ma guarda che gioco stupido che è. magari quante volte il nostro cane vai prendi il giornale prendi la pallina quello lo fa ma che ne sai il cane che pensa in questo caso il cane pensava che scocciatura andrà a prendere sta pallina però mi dà il biscotto il padrone mio e pensa queste cose però pensa anche cose profonde il cane perché sarebbe, bello, pensa, sarebbe eh. bello sentire i pensieri, leggere e i noi, pensieri. E noi gliel'abbiamo data esatto. questa commedia al pensiero al cane, <ride> questa è la novità. Se proprio vuoi saperlo, tu per me. 
sei una specie di Dio! Oh, dai, Lilli e Lilli, giù dal divano, non esagerare! No, ma è vero! Sei una specie di Dio! Su, Lilli, Lilli, giù, giù dal divano, su! Posso sedermi vicino a te? Va bene! Più vicino a te! Va bene! Oh mio signore! Oh mio padrone! Va bene, adesso però stai buona, lasciami leggere il giornale! Allora andiamo da Milena Miconi, Milena ha molto notissimo anche lei della, della televisione, ricordiamo Bagaglino, Fiction, sì. tanti, altri, tanti altri spettacoli teatrali anche. Milena tra l'altro l'abbiamo intervistata sì. in una delle prime volte a Campo dei Fiori, alla nostra eh, sì, sì, sì. sì. Eh, Allora eh, Milena è la moglie di Giorgio, sì. come vive Milena questa storia? Beh oddio, allora Carla il personaggio che interpreto è una donna che... Ha ripreso a lavorare dopo aver cresciuto i figli, i figli sono all'università, è sposata da 22 anni, un matrimonio ormai collaudato, forse leggermente in crisi, ma in crisi non perché non si vogliono bene, ma perché la vita frenetica non ti lascia più il tempo per pensare a quanto veramente tieni alla persona che hai vicino, cioè diventa normale in qualche maniera, no? E quindi diventa tutto frenetico, la vita, il lavoro, l'entusiasmo di riprendere a lavorare dopo tanti anni, fare quello che poi ti piace fare, perché lei riprende a, a fare l'insegnante, lei è appassionata di Shakespeare, quindi eh, riprende a fare quello che insomma poi è sempre stato la sua passione, il suo lavoro, la, la sua, il suo sogno probabilmente, no? E quindi diciamo in un momento in cui tutto va come dovrebbe andare si presenta questo, questo cane in casa e diciamo che non è proprio eh, felicissima di questo arrivo. Non ha voglia di prendersi cura di un animale, la verità, non perché non, lo, non ha gli animali, ce l'hanno avuti quando i bambini erano piccoli, quindi insomma in quel momento, in questo momento della sua vita lei dice io non lo voglio il cane. E però poi anche lei eh, in realtà lo capisce il cane. Lo non capisce. svelare il finale. Si fa eh? capire, no? Allora. Beh è vero che gli manca la parola e il cane parla, ma eh, in teoria non dovrebbe capirlo lei, invece lo capisce anche lei. Quindi c'è questo gioco... Di, di, diciamo questa crisi che si viene a formare tra di loro e, e cerca di capire quello che questo cane vuole dire però non, non è che proprio è convintissima quindi poi insomma e ci dobbiamo cane fermare perché dovrà dopo lavorare esatto, tanto per conquistare qualcosa. questa donna certo. esatto, 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 non si svela al finale non si svela esatto esatto no a Lilli no è che punto o oh, punto no non a questo punto della nostra vita no Carla tu lavori per tutta la giornata io lavoro per tutta la giornata, siamo sempre fuori. Fuori? Ho sentito dire fuori. Siamo fuori anche stasera, se per questo. Adoro la parola fuori. Stasera. Sì, i De Santis hanno preso i biglietti per il concerto di musica da camera. Andiamo prima a cena e poi al concerto. Oh, già, già. Eh, e domani sera abbiamo una lezione di spagnolo. E sabato invece abbiamo la partita con i Gregoretti. Eh. E così no, niente lì. Non ci manca altro. A me qualcosa manca. Non lo so di preciso, ma sento come il bisogno di qualcosa. Giorgio. Guarda che dico sul serio. Giorgio. Se riuscissi a spiegarlo, se riuscissi a definirlo, già non sarebbe più una vera e propria mancanza. Io lo adoro, quest'uomo, ti adoro. E sì. lei ha bisogno di me. Ma, ma quando si mangia? Lei ha bisogno di chiunque le prepari una pappa. Pappa! No, è molto di più, credo. C'è un legame tra noi. Uh, che termine abusato, Giorgio. La voglio sul serio. Carla. E io sul serio no. E che si fa? Non lo so. Io odio queste situazioni, le odio. E invece accanto a noi adesso passiamo a Riccardo Castagnari. Riccardo so che comunque beh, interpreta molti ruoli in questo spettacolo. Se per volontà dell'autore non è una questione di risparmio paghe, diciamolo subito. L'autore vuole che eh, il ruolo di Tom, di Beatrice e di Andrea siano interpretati dallo stesso attore. Tom è quello che porta a spasso il cane al parco e quindi incontra Giorgio, incontra Lilli ed è quello che sa un po' tu, è il tuttologo dei cani, legge molto, dà consigli a Giorgio e Lilli perde un po' la testa per il cane di Tom che si chiama Casanova, quindi lui sicuramente è un animalista. Gli altri due personaggi lo sono un po' meno, Beatrice è una donna molto snob, eh, moglie di un ambasciatore, amica di Casanova parla da lungo tempo, va a trovare, si incontrano anzi per caso nella grande Roma e c'è questo rincontro dopo tanto tempo e viene a sapere appunto della presenza di questo cane, la conosce anche proprio, non... Lilli, eh, a Lilli piace Bea, a Bea un po' meno, anche perché ha a che fare con dei pesci rossi che 
coinvolgono un po' in qualche modo il marito di Bea che è Mariuccio però non vi spiego di più Andrea, Andrea è lo psicologo che viene chiamato per risolvere questa dipendenza di Giorgio da Lilli eh, non si sa bene se riuscirà a, non diciamolo perlomeno se riuscirà a, a curare questa, questa dipendenza è un personaggio un po' strano perché Tom è un uomo eh, Bea è una donna e lui invece è in fase di, non, non proprio di transizione, ma di esplorazione dell'identificazione sessuale, diciamo. E quindi tutto molto divertente, però anche, anche questi tre personaggi forse un pensierino lo fanno, lo fanno, <ride> lo fanno venire. Fare. Insomma, una piccola riflessione, anche perché non è che, che, che si debba riflettere su questo, però insomma tutto uh, nei confronti e in rapporto con lì chiaramente con la cagnoletta bene grazie Riccardo io andrei a concludere con Pietro Longhi perché eh, dunque eh, diciamo che noi come Radio Radio.0 anche siamo a favore comunque dei cani c'è tutto uno spazio dedicato agli animali alla difesa dei cani e quindi eh, tutte le tecniche per aiutarli in tutte le maniere quindi vedo anche che nel teatro ci sono delle riviste dedicate quindi alla, alla assolutamente difesa. volevo anche dire che chi dimostrerà di possedere un cane non portatelo a teatro ma se dimostrerà di avere un cane con una foto sul cellulare o un'altra un iniziativa tipo questa, noi eh, il pubblico potrà entrare con un biglietto ridotto. Bene, ricordiamo allora Pietro Longhi, Rita Forte, Milena Miconi e Riccardo Castagnari, la regia è di Maria Cristina Gionta, voi sarete qui fino al 19 dicembre. 17, 17, 17, scusate, dicembre. 17 dicembre, ricordiamo gli orari. Tutti i giorni alle 21, sabato doppio spettacolo 17.21, domenica 17.30. Perfetto, e Teatro Manzoni, via Montezebio, qui vicino proprio Piazza Mazzini. Grazie ancora, da Sandra Alessi è tutto.